আজকে আমি আলোচনা করব মিডল ট্রাম নিয়ে মিডল ট্রাম নিয়ে অনেকেরই সমস্যা আছে ছোট মোট যে মিডল ট্রাম গুলো আছে সেগুলো আমরা অনেক সময় পেরে যাই কিন্তু যেগুলো একটু বড় সেগুলো করতে অনেকেরই সমস্যা হয় তারপর অনেকে আমার আছে যে মিডল ট্রাম বুঝেই না তো সেই জন্যই এই ভিডিওটা করা আশা করব ভিডিওটা যদি পুরো দেখো তাহলে আজকের পর থেকে আর মিডল ট্রাম নিয়ে অন্তত সমস্যা হবে না ঠিক আছে যে কোনো ছোট এবং বড় মাঝারি ধরনের সকল মিডল ট্রাম তোমরা সহজেই করতে পারবে আজকে আমি ছোট বড় এবং মাঝারি সব ধরনের মিডল ট্রামের কয়েকটা অঙ্ক সমাধান করে তোমাদেরকে বোঝাবো আশা করি এগুলো বুঝলে আর মিডল ট্রাম নিয়ে সমস্যা হবে না তো মিডল ট্রাম হচ্ছে আমাদের মধ্যপথকে ভাগ করতে হবে অথবা মধ্যপথকে বিশ্লেষণ করতে হবে এই হচ্ছে আমাদের মিডল ট্রাম তো এখানে আমাদের প্রথমে আমি বলবো মিডল ট্রামের সিস্টেমটা কি যে কিভাবে আমরা মিডল ট্রাম করব ঠিক আছে এবং তারপর আমি বলবো যে কিভাবে সহজে করা যায় তো এখানে আমাদের আছে দেখো তেরো এক্স এবং এখানে আছে আমাদের এক্স স্কোয়ার এখানে আছে ছত্রিশ তো আমাদের মিডল ট্রামের সিস্টেম হচ্ছে এই মাঝখানের পথটাকে আমরা এমনভাবে ভাঙব যেন এই ভাঙার অংশ দুটোকে যোগ করলে অথবা বিয়োগ করলে আমরা মাঝখানের সংখ্যাটা পেয়ে যাব এবং ওই ভাঙার দুইটা সংখ্যাকে আমরা গুণ করলে এইটার এইটা গুণ করলে যেটা হয় সেটা পেয়ে যাব তাহলে এইটার এইটা গুণ করলে আমরা পাবো থার্টি সিক্স এক্স স্কোয়ার ঠিক আছে তো আমি সিস্টেমটা আবার বলছি মিডল ট্রামের সিস্টেম হচ্ছে আমরা এই মধ্যপথটাকে এমনভাবে ভাঙব যেন ভাঙা অংশ দুটোকে যোগ অথবা বিয়োগ করলে আমরা এই মাঝের সংখ্যাটা পাই এবং ওই ভাঙা দুটি অংশকে গুণ করলে এই দুইটা গুণ করলে যা হয় সেটা পেয়ে যাই তাহলে আমরা এখানে এক্স স্কোয়ার এখানে আছে ছত্রিশ এখানে আছে তেরো তার মানে আমরা যদি নাইন এক্স প্লাস ফোর এক্স নেই তাইলেই কিন্তু আমরা ছত্রিশ পেয়ে যাই আমি আবার ভালোভাবে বুঝাচ্ছি তোমাদের তো এখানে আমরা এই তেরোকে ভাঙলাম নয় হিসাবে একবার নিলাম নয় একবার নিলাম চার তাহলে চার আন্ন কত হলো আমাদের তেরো এবং এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম সত্য যে যোগ করলে অথবা বিয়োগ করলে আমরা তেরো পাবো এবং দুই নম্বর সত্য হচ্ছে আমাদের এই দুইটা গুণ করলে আমরা এই দুইটার গুণ ফলের সমান পাবো তার মানে এখানে যদি আমরা নয় আর চার গুণ করি তাহলে হয় কত চার নয় ছত্রিশ এবং এক্স 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 স্কোয়ার তাহলে এটা থেকে কিন্তু আমরা এই দুইটা গুণ ফল পাবো ছত্রিশ এক্স স্কোয়ার তো তাহলে কিন্তু আমাদের মিডল ট্রাম অর্থাৎ মধ্যভাগ বা মধ্যপথ বিশ্লেষণ কিন্তু হয়ে গেল ঠিক আছে তো এই সিস্টেমে তোমরা অন্য অন্য যেই মিডল ট্রামগুলো আছে সেগুলো করতে পারবে তো এখন অনেকের কোশ্চেন থাকতে পারে যে আমরা ডাইরেক্ট কীভাবে নয় আর চার নিলাম তো এখানে তো তেরো বানানোর জন্য আর অনেক কিছু হয় যেরকম এখানে যদি আমরা দশ প্লাস তিন নেই তাইলেও তেরো হয় তারপরে আট প্লাস পাঁচ নেই তাইলেও তেরো হয় কিন্তু এখানে আমি বলেছি যে আমাদের প্রথম সত্য হচ্ছে এই দুইটা যোগ করলে অথবা বিয়োগ করলে এটা সমান হবে কিন্তু দ্বিতীয় সত্য কিন্তু আমাদের গুণ করলে আবার এই দুইটার গুণ ফলে সমান হতে হবে তো এখানে যদি আমরা এই দুইটা গুণ করি তাহলে তিন দশকে তিরিশ এখানে হয় পাঁচ আট আর চল্লিশ তার মানে আমাদের কিন্তু এই দ্বিতীয় সত্য কিন্তু পূরণ হয় না তো আমরা এইভাবে গুণ করতে থাকব এবং যখনই আমরা দুইটা অংশ গুণ করে এই দুইটার গুণ ফলও পাবো এবং যোগ করে তেরোও পাবো সেটাই কিন্তু আমরা মিডল ট্রামের জন্য নেব ঠিক আছে তো এখানে তোমরা একটা কৌশল অবলম্বন করতে পারো তো একটা বড় প্লাস সংখ্যা থাকলে সেটাকে দুইটা প্লাস ছোট ছোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে কিভাবে মিডল ট্রাম করতে হয় সেটা তোমরা শিখলে এবার আমরা দেখাবো বিয়োগের একটা মিডল ট্রাম এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু আমাদের আছে ষোলো এই এখানে কিন্তু আছে প্লাস দুইশো ষোলো ঠিক আছে তার মানে আমাদের এখানে যেহেতু প্লাস আছে আর এখানে আছে মাইনাস তিরিশে তাহলে অবশ্যই আমরা আমাদের দুইটা মাইনাস ওয়ালা সংখ্যা নিতে হবে কারণ মাইনাসে মাইনাসে কিন্তু আমাদের প্লাস দুইশো ষোলো এ স্কোয়ার হবে ঠিক আছে তো এখানে আর একটা কথা বলিনি যে আমাদের এইটার আগে কি চিহ্ন আছে সেটা দেখাও কিন্তু আমাদের ইম্পর্টেন্ট তো এটার কোনো সমস্যাই ছিল না কারণ এটাও আমাদের প্লাস ছিল এটাও প্লাস ছিল তো এখানে কিন্তু আমাদের দুইটাই প্লাস ছিল তাহলে আমরা এখানে সহজেই ভাঙতে পেরেছি কিন্তু এখানে কিন্তু আমাদের একটা মাইনাস এবং আর একটা প্লাস তার মানে এখানে আমাদের প্লাস পেতে হলে এখানে এমন দুইটা সংখ্যা নিতে হবে যে দুইটাই কিন্তু মাইনাস হতে হবে কারণ মাইনাস আমার নিচে আমরা প্লাস পাবো ঠিক আছে তাহলে আমাদের এবার দেখতে হবে যে কোন দুইটা সংখ্যা গুণ করলে আমরা দুইশো ষোলো পাই এবং যোগ করলে তিরিশ পাই 
তো এটা করার জন্য সবচেয়ে সহজ যে পদ্ধতি সেটা হচ্ছে দুইশো ষোলোকে আমরা ভাঙাতে থাকবো ছোট সংখ্যা দিয়ে তো দুই দিয়ে ভাঙালে আমরা পাবো একশত আট আবার এটাকে দুই দিয়ে ভাঙালে পাবো আমরা ফিফটি ফোর এটাকে দুই দিয়ে ভাঙালে আমরা পাবো পাবো টোয়েন্টি সেভেন এটাকে তিন দিয়ে যদি ভাঙাই তাহলে পাবো আমরা তিন নয় সাতাশ এটাকে তিন দিয়ে ভাঙলে আমরা পাবো তিন তিরিক নয় তো এখানে যেহেতু এই সবগুলোই এই দুইশো সংখ্যের মৌলিক গুণ নিয়োগ তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু যে কোনো সংখ্যা বাদ দিয়ে অন্য সংখ্যার গুণফল আর এই সংখ্যার গুণফল দুইশো ষোলোই হবে আমি কথাটা আবার বোঝাচ্ছি যে এইখানে যদি আমরা এই দুই দুই নেই তাহলে থাকবে আমাদের এই মৌলিক গুণ নিয়মগুলো তার মানে এই দুই দুই গুণের চার এবং এইগুলোর যে গুণফল হবে সেইগুলো গুণ করলে কিন্তু আমরা দুইশো ষোলোই পাবো আর যদি আমরা এই প্রথম চারটা নেই তাহলে থাকে এই বাকি দুইটা এই দুইটার গুণফল আর এই প্রথম চারটার গুণফল কিন্তু দুইশো ষোলোই হবে অর্থাৎ এই মৌলিক গুণ নিয়োগের আমরা যেই কটা সংখ্যাই নেব এখানে বাদ বাকি সংখ্যার সাথে সেই সংখ্যাগুলোর গুণফল কিন্তু দুইশো ষোলোই হবে তার মানে এবার আমাদের দেখতে হবে যে কোন দুইটা অংশ আমরা নিলে তিরিশ পাবো ঠিক আছে এখন আমাদের শুধু চিন্তাকে আমরা এমন দুইটা অংশ নেব যে দুইটা অংশকে যোগ করলে আমাদের তিরিশ হবে কারণ গুণ করলে তো দুইশো ষোলোই হবে যেই অংশ দুইটাই আমরা নেই এবার আমরা যদি প্রথম তিনটা নেই তাহলে দুই দুগুণ হচ্ছে চার দুগুণে আট তাহলে প্রথম চারটা সংখ্যায় প্রথম তিনটা আমরা পেলাম আট ইন্টু তিন তিরিখের নয় আর তিন নং কত সাতাশ তাহলে আট আর সাতাশ কি আমাদের তিরিশ হয় হয় না তাহলে আরও একটা বাড়াই তিন দুগুণে ছয় ছয় দুগুণে বারো বারো দুগুণে কত চব্বিশ এনে হয় তিন তিরিখের নয় এটাও হবে না তাহলে আমরা এখানে এবার নিলাম এই তিনটা তিন তিরিখের নয় তিন দুগুণে তিন তিরিখ নয় নয় দুগুণে আঠারো আর থাকে আমাদের এই তিনটা এখানে হচ্ছে দুই দুগুণে চার আর হচ্ছে তিন চার বারো তাহলে এখানে পেলাম আঠারো এখানে পেলাম বারো তার মানে আমাদের আঠারো আর বারো যোগ করলে কিন্তু তিরিশ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আমরা এখানে লিখতে পারি এ স্কোয়ার মাইনাস আঠারো এ মাইনাস বারো এ প্লাস দুইশো ষোলো ঠিক আছে তাহলে আমরা এই দুইটা যোগ করলে তিরিশে পাবো আর এটাও আছে মাইনাস এটাও আছে মাইনাস এই দুইটা গুণ করলে দুইশো ষোলো পেয়ে যাবো তাহলে আমাদের মিডল ট্রামের যেই ঝামেলা সেটা কিন্তু আমাদের হয়ে গেল ঠিক আছে তোমরা একই সিস্টেম ব্যবহার করে এই সিস্টেম ব্যবহার করে অনেক বড় বড় মিডল ট্রামও করতে পারবে সেগুলো আমি এরপরে দেখাবো তো এর পরবর্তীতে মিডল ট্রামের যে সিস্টেম সেটা তোমরা অবশ্যই জানো তো যারা না জানো তাদের জন্য আমি করে দিচ্ছি এরপরে আমাদের এইটা এবং এইটার মধ্যে কমন যায় কি সেটা নিতে হবে এ কমন যায় তাহলে এখানে পাবো আমরা এ মাইনাস আঠেরো এবং এখানে মাইনাস এখানে আছে দুইশো ষোলো ঠিক আছে তাহলে মাইনাস বারো কমন যাবে এখানে মাইনাস বারো দুইটার মধ্যেই যাবে তাহলে এখানে পাবো আমরা এ এবং প্লাস এ মাইনাসে মাইনাস বারো দিয়ে এটাকে ভাগ দিলে অবশ্যই আঠেরোই হবে তো এরপরে তাহলে পাবো এ মাইনাস আঠেরো এই এই রাশির মধ্যেও আছে এই রাশির মধ্যেও আছে তাহলে এ মাইনাস আঠেরো যদি আমরা কমন নেই তাহলে আমাদের থাকে এ মাইনাস বারো তাহলে এটাই কিন্তু আমাদের মিডিল ট্রাম তো এই হচ্ছে কিন্তু আমাদের মিডিল ট্রামের উত্তর ঠিক আছে তো এই সিস্টেমে তোমরা এটাও করতে পারো তো এই প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইনে কিন্তু একটু সমস্যা এরপরে কিন্তু সব সহজ এই জন্য আমি প্রথম অঙ্কে আর করিনি তো পরেরটা দেখালাম পরে এগুলো কীভাবে করতে হয় তো একইভাবে তোমরা এটাও করতে পারবে তো এরপরে আমি আরও কিছু মিডল ট্রামের অঙ্ক করব যাতে তোমাদের এখনও যাদের ডাউট আছে বা সমস্যা আছে তাদের সেই সমস্যাগুলো দূর হয়ে যায় ঠিক আছে তো এখনও যাদের সমস্যা আছে আশা করি এই অঙ্কটা সমাধান করলে সেই সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে যাবে তো এখানে আমাদের যে অঙ্কটা আছে আমাদের অঙ্কের প্রথমেই যেটা করতে হবে আমাদের এইটার এটা গুণ দিতে হবে তাহলে এই দুইটা গুণ দিলে আমরা পাবো চার একাশি কত চার অক্ষে চার আর চার আটা বত্রিশ থার্টি টু অর্থাৎ এখানে পেলাম আমরা তিনশো চব্বিশ আর এক্স পাওয়ার ফোর তো আমাদের এই মাঝখানে এমন দুইটা সংখ্যা গুণ দিতে হবে যা থেকে আমরা কি পাবো এই তিনশো চব্বিশ পাবো গুণ করলে এবং যোগ অথবা বিয়োগ করলে আমরা সাতাশ পেয়ে যাব তো এখানে তোমরা দেখো এটা আছে আমাদের বিয়োগ আর এটা আছে কি বিয়োগ তার মানে এখানে আমাদের একটা নিতে হবে প্লাসের সংখ্যা আর একটা নিতে হবে মাইনাসের সংখ্যা তাইলেই কিন্তু আমরা প্লাস আর মাইনাস গুণ করলে বিয়োগ পাবো ঠিক আছে তো আমি আবারও বলছি এই জায়গার চিহ্নটা আর এই জায়গার চিহ্নটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মিডল ট্রামের ক্ষেত্রে তো এই মাইনাসটা দেখে আমাদের কিন্তু এখানে অনেকটা ক্লিয়ার হয়েই গেল যে এখানে আমাদের একটা নিতে হবে প্লাসের এবং একটা নিতে হবে কি মাইনাসের তাইলেই কিন্তু আমরা প্লাস মাইনাস গুণ করলে এই মাইনাস এইটা পাবো 
তো এই একটা তথ্য থেকেই কিন্তু আমাদের মিডল টার্মটা অনেক সহজ হয়ে গেল যেগুলো আমি আগের অঙ্কেও বলেছি যে এখানে আমাদের মাইনাস ছিল এখানে আমাদের প্লাস ছিল তার মানে এখানে যেহেতু প্লাস তার মানে এখানে অবশ্যই দুইটা মাইনাস নিতে হবে কারণ মাইনাসে মাইনাসে আমরা প্লাস পাবো সেই জন্য কিন্তু আমাদের অঙ্কটা অনেক সহজ হয়েছিল আমরা দুইটা মাইনাস সহজে নিয়ে ফেলেছি তো এই ক্ষেত্রেও আমরা কি করব একটা প্লাস নেবো একটা মাইনাস নেবো তো এবার আমরা দেখবো যে কোন দুইটা সংখ্যা গুণ করলে আমরা তিনশো চব্বিশ পাই তো আগের অঙ্কে আমরা দেখেছিলাম যে আমরা প্রথমে কি করব এটাকে ভাঙাবো তো আমরা এটাকে ভাঙাতে থাকি তো এখানে আমরা দুই দিয়ে নিলে হবে তিনশো চব্বিশ অর্থাৎ একশো বাষট্টি তো অর্থাৎ একশো বাষট্টি হবে অর্ধেক এবার আবার এটাকে আমরা দুই দিয়ে ভাঙ দিতে পারি তাহলে একশো বাষট্টির অর্ধেক হচ্ছে আমাদের আশি আশি একশো ষাট তাহলে একাশি একাশি তাহলে একাশি গুণ দুই কিন্তু আমাদের একশো বাষট্টি এটাকে আমরা দেবো তাহলে এটা তিন দিয়ে যায় তিন সাতাশে হচ্ছে আমাদের একাশি হয় এবার এটা আবার তিন দিয়ে যায় তিন নয় সাতাশ আবার তিন দিয়ে যাবে তো এখানে আমরা এই মৌলিক গুণ নিয়োগগুলো কিন্তু পেয়ে গেলাম তো এখান থেকে আমরা দুইটা অংশ করব যে দুইটা অংশ থেকে আমরা সাতাশ পাই দুই দুগুণে চার আর তিন চেয়ে বারো যদি নেই আমরা আর এখানে পাবো তিন দিন রিক্ষা নয় তিন নং সাতাইশ তো সাতাইশ আর বারো হয় না এবার আমরা আরও একটা বারাই তিন দিন রিক্ষা নয় তিন নং সাতাইশ তিন সাতাইশে নয়টা বেশি হয়ে যায় তাহলে আমরা যদি এইটা নেই তিন দিন রিক্ষা নয় নয় দুগুণ আঠারো আঠারো দুগুণ সত্তিরিশ এবং এখানে পাবো আমরা তিন দিন রিক্ষা নয় তাহলে সত্তিরিশ থেকে যদি নয় চলে যায় তাইলে কিন্তু আমরা সাতাইশ পেয়ে যাই তার মানে আমরা কিন্তু আমাদের গোলটা পেয়ে গেছি ঠিক আছে তার মানে এখানে যদি আমরা তো এখানে আমরা প্রথমে নেব বড়টা এই জন্য আমি প্রথম দেবো মাইনাসটা পরে নেব প্লাসটা তাহলে এখানে আমরা কিন্তু দুইটা অংশ পেয়ে গেলাম কত তিন তিরিখ নয় নয় দুগুণে আঠারো আঠারো দুগুণে ছত্রিশ তাহলে ছত্রিশটা এক্স স্কোয়ার এবং এখানে তিন তিরিখে নয়টা এক্স স্কোয়ার তাহলে আমাদের এই মাইনাস ছত্রিশটা এক্স স্কোয়ার থেকে যদি নয়টা এক্স স্কোয়ার চলে যায় তাহলে কিন্তু আমরা সাতাইশটা এক্স স্কোয়ার পাই ঠিক আছে তো আমাদের যেই উদ্দিষ্ট সংখ্যা ছিল সেটা কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম এবং এখানে ছিল আমাদের মাইনাস এখানে ছিল আমাদের ফোর এক্স পাওয়ার ফোর তো আমাদের যে ঝামেলার লাইনটা ছিল সেটা কিন্তু হয়ে গেছে এরপরে তোমরা অবশ্যই পারবে তো যারা না পারবে তাদের জন্য আমি আবার করে দিচ্ছি এখানে যেমন আমাদের ফোর এক্স স্কোয়ার যাবে কমন তাহলে এখানে আমাদের থাকবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস চার নয় ছত্রিশ এবং এখানে প্লাস নয় যদি আমরা কমন নিই তাহলে পাবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস নয় নয় একাশি তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন পেলাম এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন যদি কমন নেই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে পাবো ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন ঠিক আছে তো এখানে কিন্তু আবার আমাদের সূত্র যায় এ স্কোয়ার মাইনাস থ্রির স্কোয়ার দিলে নাইন হয় তার মানে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র পাওয়া যায় তার মানে অঙ্কটা করলে কিন্তু আরও বড় হবে ঠিক আছে তার মানে মিডিল টার্মের সিস্টেম কিন্তু আমাদের এই পছন্দ তো আশা করি তোমরা এবার অন্তত মিডিল টার্মের সিস্টেমটা বুঝতে পেরেছো এবং বড় বড় সংখ্যাও যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এইভাবে ভাঙিয়ে এর মৌলিক গুণ নিয়মগুলো বের করে এরপরে আমরা এই মাঝখানে আমাদের কত আছে সেটা বের করার জন্য সেটা পাওয়ার জন্য আমাদের দুইটা অংশে ভাগ করব এবার বিভিন্ন অংশে ভাগ করতে থাকব তারপরে দেখব যে কোন অংশ আমাদের মাঝখানেরটার সাথে মিলে যায় তো সেটা বের করতে পারলে কিন্তু আমাদের মিডল টার্ম হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আশা করি এখন আমি মিডল টার্ম নিয়ে কারো সমস্যা থাকার কথা না তো মিডল টার্মের সিস্টেমটা আমি আবারও বলছি যে প্রথমেই আমরা এই মাঝখানের টাকে এমনভাবে দুইটা অংশে ভাগ করব যেন দুইটা অংশ যোগ করলে অথবা বিয়োগ করলে আমরা মাঝখানটা পাবো এবং গুণ করলে আমরা প্রথমটা লাস্টের একটা গুণ ফলে সমান পাবো তো এই হচ্ছে আমাদের মিডল টার্মের সিস্টেম এরপরে আমরা এখানে যেই সংখ্যাটা পাবো আর এখানে যেই সংখ্যাটা পাবো এই দুইটার গুণ ফল যত বড়ই হোক না কেন সেগুলোকে আমরা প্রথমেই এই যে এইভাবে মৌলিক গুণ নিয়োগে ভাঙাবো ঠিক আছে মৌলিক গুণ নিয়োগে ভাঙিয়ে সংখ্যাটা যত বড়ই হোক না কেন আমাদের এই মাঝখানেরটা পাওয়ার জন্য আমরা দুইটা অংশ ভাগ করে দেখতে থাকবো যে কখন আমরা মাঝখানেরটা পাই এবার যখনই আমরা মাঝখানেরটা পেয়ে যাব তখনই কিন্তু আমাদের মিডল টার্মটা হয়ে যাবে ঠিক আছে তো তোমরা এই সিস্টেম অ্যাপ্লাই করে বড় বড় ছোটো ছোটো সকল ধরনের মিডল টার্মে করতে পারবে তো আশা করি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে তো ভালো যদি লাগে অবশ্যই লাইক করবে শেয়ার করবে এবং অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে আর ভিডিওটি কেমন হয়ে যায় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবো ঠিক আছে তো আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকবো সবাই গুড বাই